students today we are going to study a poem for the tuition written by elizabeth james let's start i do not understand this child do we have lived together now in the same house for years i know nothing of him so try to build up a relationship from how he was when is now the poet says that i do not understand this child jo poet hai wo kehte hain ki main is bacche ko samajh nahi pata hu do we have lived together now in the same house for years yetti hum dono isi makan mein barso tak ek sath reh chuke hain i know nothing of him aur main ab iske bare mein kuch bhi nahi janta hu so try to build a, a relationship from how he was वेन इसमा लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ वैसा ही रिश्ता बना सकूँ जैसा हमारे बीच तब था जब वह एक छोटा बच्चा था ये जो पंक्तियाँ हैं एक पिता के दुख को प्रकट करती हैं जिसका अपने पुत्र के साथ समस्त रिश्ता टूट चुके हैं पिता अपने पुत्र तथा उसकी इच्छाओं को समझ पाने में असफल रहता है पिता और पुत्र एक ही घर में एक ही छत के नीचे वर्षों से रहते आए हैं फिर भी पिता अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता है वह इस टूटे रिश्ते को फिर से बनाने की सोचता है वह शुरू से ही शुरुआत करना चाहता है जब उसका पुत्र एक छोटा बच्चा था और वह अपने पुत्र को पूरी तरह से समझ पाता था Have I killed the seed I spent all from it grew. The land is his and none of mine. We speak like strangers. There's no sign of understanding in the air. This child is willed to my design. Yet what he loves, I cannot share. The poet says that yet have I killed. फिर भी क्या मैंने उस बीज को नष्ट कर दिया है? The seed I spent all from it where the land is his and none of mine. जिस पर मैंने अपना सब कुछ खर्च कर डाला था अथवा क्या मैंने उसे ऐसे स्थान पर बो दिया था जहाँ पर जमीन उसकी ही थी और उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं था We speak like strangers और हम दोनों परस्पर एक दूसरे से अजनबियों की तरह बातें करते हैं There's no sign of understanding in the air. और माहौल में एटमोसफियर में परस्पर एक दूसरे की समझ बूझ का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता है This child is been to my design. इस बच्चे का जो पालन पोषण है वह मेरे इरादों और मेरे इच्छाओं के अनुसार ही हुआ है Yet what he loves I cannot say. फिर भी वह जो कुछ पसंद करता है वह मुझे पसंद नहीं है इन दीज लाइन्स दी पोट थिंग्स दैट पोट सोचते हैं कि वह जिस बीज को जहाँ रोपित किया जाए वह जमीन उसकी ही थी मेरी नहीं अपने पुत्र के पालन पोषण में जो कष्ट उसने सहा है सभी व्यर्थ चले गए वे आपस में अजनबियों की तरह बातें करते हैं और उनके दृष्टिकोण में कोई समझौते के आसार दिखाई नहीं देते हैं यद्यपि वह शरीर और शक्ति में पिता की योजना के अनुरूप ही विकसित हुआ अपने पिता के जैसा ही दिख है लेकिन जिन बीजों को जिन चीज़ों को वह प्यार करता है उसमें उसकी भागीदारी नहीं कर सकता मीन्स जो चीज़ें उस बच्चे को पसंद है वो उसको पसंद नहीं है साइलेंस सराउंड सर्स आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मे कैन नो हिज वर्ड आई वुड फॉर गिव हिम टू शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव दोर्ट से साइलेंस सराउंड पोर्ट कहते हैं चारों ओर शांति एवं चुप्पी हमें घेरे रहती है I would have him brought it up. 
और मैं उसे धन का फिजूल खर्च करने वाले व्यक्ति के रूप में भी स्वीकार कर लूँगा रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस द होम ही न्यू मैं चाहूँगा कि वह अपने पिता के घर वापस लौट आए उस घर में वापस लौट आए जिसे वह जानता था राधर दैन से ही मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड बजाय इसके कि वह अपना अलग ही संसार बसाए आई वुड फॉर गिव हिम टू मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा शेपिंग फ्रॉम सॉरो न्यू लॉ मैं उसे क्षमा भी कर दूंगा और दुख की स्थिति से एक नए प्रेम की उत्पत्ति करने का प्रयास भी करूंगा इन दीज लाइन्स पिता जो है वो बहुत दुखी है दोनों के बीच कोई वार्तालाप नहीं होता है कोई बातचीत नहीं होती है चारों तरफ शांति ही शांति छाई रहती है पिता चाहते हैं कि उसका खर्चीला बेटा बाहर जाकर संसार बनाने और संसार चलाने के बजाय वह अपने पिता के घर वापस लौट आए उस घर में वापस लौट आए जिसे वह बचपन से जानता है निश्चित रूप से जो पिता है उसे माफ़ कर देंगे पिता बीते दिनों को बीती बातों को भूलने के लिए तैयार हैं और वह आपस में एक नया प्यार भी बनाना चाहते हैं फादर एंड सन यू बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लो एंड द सेम लव ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ वाई एंगर गोज फ्रॉम यू वी ईज पुट आउट एन एंटी हैं longing for something to forgive the poet says that father and son poet kehte hain ki pita evam put we both must live on the same globe and the same love kavi kehte hain ki pita evam put hum dono ko ek hi dharti par aur ek hi chhat ke niche rehna hai he speaks i cannot understand myself why anger grows from grief और मैं अपने आप को नहीं समझा पाता हूँ कि वाई अंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रू कि दुख से क्रोध क्यों पैदा होता है वी ईज पुट आउट एन एम टी हैं हम में से प्रत्येक खाली हाथ बाहर निकलता है एंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉर गिव और क्षमा कर देने के लिए किसी बहाने की कामना करता है कवि कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों ही विपरीत परिस्थितियों में हैं फिर भी दोनों को इसी संसार में इसी धरती पर एक ही जमीन पर रहना है पिता ना तो अपने आप को समझ पाता है और ना ही ये समझा पाता है अपने आप को कि दुख से क्रोध क्यों पैदा होता है दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं और आपस की दूरी को समाप्त करना चाहते हैं दोनों एक दूसरे की ओर अपनी खाली बाहें फैलाते हैं और प्रबल इच्छा करते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जिससे वे एक दूसरे को क्षमा कर सकें लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो